El Colegio Esperanza se queda con el título de la Liga Zaraperos de Fútbol Femenil, esto al vencer 3-1 al cuadro de Coyotas Sub-15 en la final del campeonato de la temporada que se disputó en la cancha sintética de Cheutempan. Prácticamente el partido se definió en los primeros dos cuartos, donde el colegio estudiantil dirigido por Raimundo Lemus mostró un mejor fútbol a velocidad y técnica. Coyotas quiso despertar, pero no pudo. Lemus Aldaña, estratega del cuadro ganador, sabe que participar en estos torneos permite elevar la calidad de cada una de sus jugadoras. Pues de hecho, mira, te soy honesto, estos torneos nosotros los agarramos como este, distracción para tener jugando este, a, mi, este, a mi equipo, para tenerlo este, en competencia. Como ustedes saben, yo me dedico al hockey, el hockey es el que nos da los resultados, es el que nos da las medallas. Sin embargo, cada torneo que enfrentamos nosotros lo enfrentamos con seriedad. El entrenador expone la calidad deportiva de cada uno de sus elementos, que ha sido fructífera, ya que algunas jugadoras han participado en eventos nacionales. Que ellas ya lo traen de, de manera nata. Pues nosotros tra tratamos de, desar de desarrollarlo para que pues, se vean bien ante la sociedad, ante la sociedad deportiva, qué es lo que nos interesa, que, que nos vayan conociendo, que se proyecten ellas como jugadoras. Me las han llamado mucho para diferentes equipos, pero sin embargo, pues lo suyo, lo suyo es el hockey. Lo que les gusta es el hockey, y bueno, se van a, a dedicar al hockey mientras estemos con, con ellas. ¿no? Para Coyotas Tlaxcala, jugar en este tipo de torneos permite que los juegos sobre la cancha de la categoría Premier se mejore al tener que jugar en espacios reducidos. Así lo expone el entrenador Oscar Flores Vázquez. Sí, mira, este tipo de torneos nos ayudan mucho porque, bueno, eh, hoy, hoy lo moderno, ¿no? los espacios reducidos, entonces este tipo de torneos nos ayuda mucho en ese aspecto, el ayudarnos a conjuntar más en corto, poder hacer realizar paredes, todo ese tipo de cuestiones que se manejan en espacios reducidos. Las actividades para la jauría femenil continúan este sábado 14 de noviembre en octavos de final de la categoría Premier, esto cuando reciban en el Tlahuicole a las 11 de la mañana a la escuadra de Macro Soccer.